ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟਰਨੀ ਰਾਈ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮੈਰੇਰੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਈਟ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਯੈਟ ਬੀਨ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਥਿਸ ਕੇਸ ਐਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਸੀਕਿੰਗ ਗੁਪਤਾਜ਼ ਐਕਸਟਰਡੀਸ਼ਨ ਫਰਮ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸ਼ੋਰਸ ਦਾ ਕੋਰਟ that it is prepared to produce discovery promptly hmm. upon the defendant's appearance in this uh, district and arraignment on this case accordingly gupta's motion is denied nikhil gupta ta ek dirty contractor hai welcome jada bloody murder hmm. jinu hire kita par is de behind jehdi sari game hai jadon ek case trial ch jayega unna ne hala cc1 hmm ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਕੇ ਸੋ ਕਰ ਲਾ ਇੱਕ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ 2 ਵੀ ਹੋਏਗਾ 3 ਵੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਲੈ ਗਏ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ ਜੀ ਔਰ ਡਿਲੇ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰੰਗੇ ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚਣਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾਮ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਈ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਲਰ ਗੈਂਗ ਦੀ ਚੌਂਕ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਦਾਬ ਔਰ ਜਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਨੀਰਮ ਖੋਤ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਐਡ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਫੇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਸ਼ੂਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 12 ਚਰਵੀ 
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਾਤ ਵਾਦ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166195984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv4.tv ਤੇ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚ ਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੋ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਗ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਗੁਰਮਤ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਗੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟੋ ਕਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੋਹ ਦੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੋ ਰਿੱਧੀ ਮਾਗ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਰੋਹ ਦੀ ਖੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਲੋੜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਦਾਵੇ ਪੜਵਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਮੁਨਕਰਪਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਡੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਡਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਕੇਸ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣਾ ਮੰਗਿਆ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਸ਼ੇਪ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਥਾ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਦਰਸਾਏ ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਦੇਖਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਥਾ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੋਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਥਾ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੀ ਡਾਕੂ ਬਾਗੀ ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਹੋਏ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਗਾਹ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲੋੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 12 ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਜਾਮਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਚ ਇਨ ਜਨਰਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਚ ਇਨ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਗੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਲੜੀ ਗਈ 1705 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕ
ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਐਟ ਈ ਵੀ 84 ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਚ ਰਹੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 1 ਟੂ 1 ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਮੌਜੂਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੀਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜਨਰਲਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕੈਡਮਿਕ ਐਕਸੈਲੈਂਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਡ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ ਐਕੈਡਮਿਕ ਚੋਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ origignal thinker ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ US Justice Department FBI ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਫਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ 8 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ 1849 ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 75 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡਸ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਜ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਉਸ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 30 ਦੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 29 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਵਨ ਰਾਈ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਮੂਹੀ ਹੈ ਥ੍ਰੀ ਫੋਲਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਲੈ ਗਏ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ ਜੀ ਔਰ ਡਿਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਗਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਉਹ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚਣਕਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾਮ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਈ ਚਲੋ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟਿੰਗ ਆਫ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟਰਨੀ ਰਾਈ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮੈਰੇਰੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾ
ਹੁਣ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਰਸੂਏਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਗੁਪਤਾ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੂਲ 16 ਡਿਸਕਵਰੀ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਫੈਡਰਲ ਰੂਲ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 16.1 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦੈਟ ਨੋ ਲੇਟਰ ਦੈਨ 14 ਡੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਟਰਨੀ ਫਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟਸ ਅਟਰਨੀ ਮਸਟ ਕਨਫਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਐਗਰੀ ਔਨ ਅ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਅੰਡਰ ਰੂਲ 16 ਹਮ ਦਸ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੈਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟਸ ਅੰਟਿਲ ਆਫਟਰ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰੇਂਜਡ ਐਂਡ ਗੁਪਤਾ ਹੈਜ਼ ਫੇਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ that a defendant has a right to rule 16 discovery before arraignment un court ne rule 16 ja 16.1 ik kadi tha te oh onu court kita hai unna ne unna dona motions da motion aur counter motion de utte comment karde hain judge ne keh ke bhai is rule de thalle eh hai ke ajay nikhil gupta di arraignment nahi hui jadon tak oh ik adalat de vich onu pesh nahi kita janda arraignment nahi hundi ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕੰਕਲੂਜਨ ਸੁਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਯੈਟ ਬੀਨ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਥਿਸ ਕੇਸ ਐਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਸੀਕਿੰਗ ਗੁਪਤਾਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਫਰਮ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸ਼ੂਰਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ ਅਪੋਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਥਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਔਨ ਥਿਸ ਕੇਸ accordingly gupta's motion is denied hmm. ke pura faisla hai judge da unhe kya ji itthe aayega arrange hoega within 14 days government ne kya ke bhi unnu wo puri list provide kiti jayegi so assi uh, is samajhde hain bhi eh raat hai ke bhi 10 tarikh nu sarkar da char nu gupte da file hunda hai okay. 10 nu sarkar counter motion file kardi hai aur 12 tarikh a jadon assi gal kar rahe hain already uh, jehde o uh, unna ne nikhil gupte di petition nu throw out kar ditta hai so assi is case nu closely follow kar rahe hain aur assi okay. sada yakeen hai american legal system de vich aur assi hope karde hain ke bhi eh ultimately mant ki anjam nu pahunchega kala hi nahi nikhil gupta ta ik dirty contractor hai bilkul uh, jehda bloody murder hmm. jinu hire kita hai par is de behind jehdi sari game hai jadon eh case ਟ੍ਰਾਇਲ ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾ CC1 ਹਮ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਕਿਹਾ ਸੋ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 2 ਵੀ ਹੋਏਗਾ 3 ਵੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਲਰ ਗੈਂਗ ਦੀ ਚੌਂਕ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਾਤ ਲੈਣ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ